mit Bahitek alles gedeel. Er kommt auch noch die Lachen an Ruhe. Er kommt auch aus sein alte Kontrolls. Mein Geheer von Vertrauen und von Gruhe. Geheld was ich sehr kriege, was altijd man nabij. Mijn maat zal verheerlijk en herinneren weer. Onze Vader, baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Hier is my gebed dat u met drie kinders, verweense familie, sisters en broers, allemaal wat hier is vandag, vriende. Heere, dat u ons allemaal sal vertroos en dat die heilige gees hier teenwoordig sal wees. Heere, dat ons ook so dan haar lewe kan vier en vir u dankie kan sê vir die groot genade en liefde wat ons in Christus Jesus het. Amen. Baie dankie, jylle kan jylle sitplekke neem. Dat my dan kan trouw is, jy weet, as ons het laag gebid het, dan sê ons vir die gevolg, jylle kan maar gaan sit, dankie. Ja, ek wil net graag van ons kant af, Victory Life se kant af, en Maak Ministry vir Dries, net ons in een gemeen gevoel betuig. Dries, jy weet, ehm, Nou, jy dacht ons, jy sit, en die mens hoor, hoe lang is mens op kriel? En dan besef vir mens, ons is eindelijk maar een groot familie, baie van ons familielede is al weg. Maar dit is amazing, hoe baie mens al dier kriel gekom het dier die jaar. Jy ontmoet mens in die kap, en sê, jy ken jylle so en so, hulle was daar op kriel. So, het link vir my, een mens moet dier kriel gaan, as jy by die hemel wil uitkom, dan moet jy dan so dier kriel te water, een keer, twee keer gedrink het. So, ehm, Ja, ek wil net vir jou sê, nou net ek gesien, hier is een hele lange lijst van familie, ek sien, hier is een groot familie, ek wil net sê, jy weet, kinders, René en Theo, jylle moet nou net vir my nou wees, jy so net, ja net so, René en Theo, Jolandi, en dan, as het Kobus ingesit daar, Kobus, Dion en Diolin, Diolin, ja, jy het recht gesê, hoe sê, Diolin, Diolin, Jy sê, ek het om verkeerd dan nie geskryf. Ek moes gesê, het lang, ei, die hoe lijn. Leon en Lelani, waar is jylle? En dan Neil en Lisa, waar is jylle? Ja, en dan het ek ook so maar net hier so, Cynthia en Jan, is jylle hier so? Nee, hier so nie, Nora en Giel, waar is jylle? Alette en Jan, jy sê, dit is een sisters, Jy weet, wat jy sê vir hulle, hou baie van die Jan, jy is baie Janne in die familie. Lijk my die maas het gesê, jy man, soek een man wat sy naam Jan is. En dan is jy twaalf kleinkinders, so hulle het letterlijk die jyre opgeneem, toe hulle gesê het, vul die aarde en vermeerder. En dit is baie lekker so groot familie, en dan na vriende, en syke baie jare lange vriende, en mense wat vandag hier is. Ons wil vandag probeer om my lewe te vier, en Die een plek waar ons altyd kom is hier, dat begrafnis gaan ons definitief iwers 
uh, gaan ons ewer sê, en um, vir kinders is het baie keer die eerste begrafenis wat die ou beleef, is die begrafenis van die oupa en die oma. Uh, per die keer oom en die tanni, en dan gaan dit so aan, en ek, ek weet, ek, ek sit per die keer, sit ons hierdie ding, as ek uit datum stik, en denk ek, heerlijkheid, hierdie geboorte datums raak baie nabie aan myne, <laughs> Jy weet nie, begin, jy, 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 jy begrawe al die ou mense, al dit gesê begrawe ou mense, en ou mense naderhand begin jy achterkom, maar ons begin ons vriende begrawe. En die mense weet die daar kom. En um, dit is deel van die lewe. So ons wil vandag probeer om beweens die lewe te vier. Ek, ek sê dit altyd, ek weet ek het nie een preekbeerd nie, ek het een spreekbeerd, so hoopelik sal die heren my help dat ek een spreekbeerd het. Jy het nie gekom uit te oor preek nie, definitief nie. Maar ons wil definitief vir die Heere eer gee, en ons wil dan focus op die persoon, wat jylle vandag kom tot ziens sê. So ek gaan vraag, dat Pieter voor en toe kom, ons gaan gauw liekie sing, liekie wat ons gaan sing, is Amazing Grace, uh, ons is daar een baie hier vandag, so kom ons sing het, soos kinders van die Heere, mense wat glo, dat hierdie Grace is Amazing, terwyl uh, Pieter en Laurens voor en toe kom, hierdie kerk, was die eerste, hierdie was die eerste kerk in Kriel gewees, die van julle wat van die begin jare afkom, al die kerke het die kerk gehou, hulle het soke, soke skofte gehad. En uh, Vivian was ons nou, sy was ons Rooms-Katholiek gewees, so, hier was ook een Rooms-Katholiek, die, die, die Roman Katholiek het ook die kerk, het ook die kerk gehou. Sy sal het nou nie noodwendig nou weet nie, maar uh, ek het net gedink, dit is nogal nice, toe Pieter het vir oog genoem, dus ek my, ja, ons gaan, Ek is nie een vader nie, uh, maar, uh, jy weet, dit is so bykie net om al so bykie net te ander, vir, vir wat sy geglo het en hoe sy die heren vertrouwt. Ons gaan nou een bykie meer daar oor sê, kom ons staan op. Ons sing ons saam. Hulle gaan, nie, hulle gaan nie woorde op die, op die skerm sit hoor, as hulle daar sê. Amazing grace, how sweet the sound That saved a wretch like me was lost but now I'm found was blind but now I see was grace that taught my heart to fear and grace my fears Really, how precious did that grace appear, the hour I first believed, through me. Shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, amazing grace. How sweet the 
sound that saved a wretch like me. Maar die dood te doen het, is het altijd van zijn geweldige confrontatie. Yeah. There's, there's no way around that. Yeah. Dood is voor ons is een finaliteit. Wanneer iemand sterft, voel je maar jullie persoon wordt het je leven uitgerukt. Je gaat het nooit weer zien. Nie. En elk een van ons hanteer die dood op, op een andere wijze. Ik zeg altijd: een man rouw anders dan een vrouw, als wat kinders oor hulle ma zal rouw of een zuster, oor een zuster of een vriend. Uh, dat hang af van die diepte van die verhouding wat je met die persoon gehad het, hoe nabij hulle aan jou was. Bepaal baie keer die diepte van die verlangen naar haar seer wat je krijgt. Maar die feit bijstaan is, dit is iets wat de mens confronteert. Die dood is, hij komt altijd onverwachts, zelfs al verwacht je om. En daarom is het dan voor ons als kinders van die heren belangrijk om in ons eie denken plek te maken voor die dood. Die dood moet deelvorm van ons zienswijze en van ons leven en daarom moet ons ook dan een mate van hoop hebben binnen die moeilijkheid dat ons kan doen. Gaan ons allemaal weet, um, wanneer een ou mens sterf, is het een beetje makkelijker. Um, nou Vivian was nou, sy het nou wel een silverfeer geblij, maar sy was nou nog niet rechtig so ou mens nie. Uh, sy was eindelijk rel- nog relatief jong geweest. Maar wanneer een ou mens sterf, dan is het makkelijker. En hoe, jong, hoe jonger dit wordt, hoe groter is die confrontatie. Maar, je weet, ons kan niet. je weet, baie mense sal sê, ek denk die mense is godsdienstig, die mense sal sê, ek hou in die beloftes van die heren vast, die woord van die heren sê, 70 is een goeie tijd om te leef, 80 as jy sterk is, en allemaal denk hulle gaan 70 plus word. Maar dan kyk ons in, bijvoorbeeld in die bybel na Stefanus, je weet, Stefanus, uh, handeling hoofstuk 7, uh, die kerk van die Jesus word geboren. Stefanus, Um, is een van die eerste diakens wat hulle kies, hy is vol van die heilige geest, nee, hy, hy beleef die geboorte van die nieuwe testamentische kerk, hy is een jongman, hy is een evangelist, hy is vol van die heilige geest, hy getuig oor Jesus, hulle gooi en dood met lippe, wat is die nut van dit? Hulle gooi en dood met lippe, en het ook het enig lees, toe besef ek net, ons weet nie, hoe oud ons gaan word nie, Ons weet niet wanneer die volgende dag gaan wees nie. Jy weet niet hoe en waar nie, maar David sê, en is geschreven in die boek, al die dag van mijn leven. So, ons eerste challenge is om te sê, luister, laat ek leven met die volheid van leven wat die Heere my gee, elke dag wat ek leef. Met andere woorde, ek sal, ek sal die Heere dien tot op mijn laatste dag. Hoe kom? Want die eeuwige leven, wat die Heere vir ons aanbied in die evangelie, maak dat ons bij die dood kan voorbij en sê die leven is ons een asem. Ons gaan om in asem, ons gaan om uit asem, maar er gaan een eeuwigheid bij God wees. En daarin le my hoop, daarin le my leven, daarin le my vertrouwen in God. Nou, als je niet in die Heere glo nie, dan weet ik niet hoe moeilijk dit is om met die goed te werk nie. Ek, 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 ek weet, ik kan vers, luister, ek kan verstaan, als een oudere kind verloor, dat hulle met God kan stoei. Ek, ek het ruimte vir dit. Ek dink nie dit is goed om met God te stoei nie, ek dink nie dit is goed om met God te betlein nie, ek dink is a useless exercise. Maar die Heere sê, even when we, his word says, even when we faithless, he remains faithful. So die Heere raak nie offended met ons, wanneer ons dier ons strijd gaan nie. Maar hij is juist die een, wat die vermoe het, om ons harde te troos. Hy is juist die ene, weet ons hart loop, wanneer ons moeilijkheid het. 
Hij het juist die heilige geest gegeven als een waarborg dat ons kinders van God is. En um, toen ik nou op die heren wacht, sê heren, wat sal ek nou van Vivian sê, weet, um, en ek sê, ach man, ek, ek sê maar sommer net hierdie goed, ek, 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 wil, ek wil nie mense oefend door goed nie, maar ek is een van die ouwens wat geloof dat die kerk red jou nie. Jy hoef jou leven nie in die kerk te wees nie, dit beteken nie, jy gaan nie hemel toe, as jy, as jy na Jesus toe gaan nie. Ek, nou, dit mag ook vir jou snaak slink en sê, pastoor, nou wat sê jy nou eindelijk? Sê, ek luister, ek sê nie, kerk, kerk het een nut, kerk het absoluut een funksie, en kerk is dier God ingestel. Al wat ek net sê, is wanneer het kom by redding, sê die woord, elkeen wat die naam van Jesus Christus aanroep sal gered word. Dis wat die woord vir ons sê. Die woord sê nie, die ouwe wat nou week drie live is, gaan, of die ouwe wat nie NG kerk, of nie AGS, of nie PPK, of wat, of Rooms-Katholiek. Nou ons, my ma, my ma het in een kondwind groot geworden. Nou ek het al baie fights met my ma gehad oor die Rooms-Katholieke kerk. Want mense, hulle hoor ook die klokle, hulle weet ook nie lekker waar die bel hang nie. Um, hulle Rooms-Katholieke aan, aan bid nie Maria nie, maar daar is so, daar is so uh, toest nie, daar is so kinkel in die kabel nie, wanneer het kom by dit. Maar die feit bly staan is, wat ek sê is, wanneer jy as een individie iwers op jou pad by Jesus Christus uitgekom het, of het nou dier die Gideons is wat vir jou metriek bybelkie gegeet, of in die Ami vir jou die rooi bybelkie gegeet, en of, of het in vrees jou bybel oopgeslaan, die Heere aangeroep het, of een dag net op een pad gereid, of in die veld geloop het, of op jou bed geleed, wanneer die werkelijkheid van Jesus Christus in jou hart kom, en jy sê, Heere, red my, dan glo ek, hy kom jou red, Jy sien die kerkfokus baie keer nie, die kerkfokus net op redding. En allemaal wil net gered word, want die kerk het ons altijd van ons gesê, hy het ons by Jesus probeer uitkruis om ons bang te maak vir die hel. Nou as ek nou vandag wil vraag, wie van julle wil graag hel toe gaan, steek net jou hand op. Dan of jy nou in Jesus glo vandag of nie, gaan jy verachtig nie jou hand opsteek nie. Jy sien, want maar dis mas nie die rechte manier om die evangelie te present, en as ons vir jou sê, daar is een vader in die hemel, wat vir jou lief is, wat jou geken het voor die, voor die grondlegging van die wereld, het hy jou naam geken, hy het geweet wie jy so wees, hy het alles van jou geweet, hy het jou daar gesien, toe daar nog geen daar was nie, en die vader het een weg gemaakt, dat jy weer by hom kan uitkom, door sy seen, Jesus Christus, dis hoe lief vir jou het. Denk jy nie, dit is eerder dan die boodskap, wat die mense hart sal aangryp, om te sê, vertel my meer nie. Nee, jy sien, ek wil nie heel toe gaan nie, ek sal, wat sy gebed moet ek bid, bid achter my aan, jyre, ek geloof dat Jesus is die Seen van God. Daai ou, daai ou, mag ook nooit by die vaderhart van God uitkom nie. Mag ook nooit by die lewe wat Christus gee rechtig uitkom nie. Mag nooit vrede in hulle lewe beleef nie. Maar net een vrees dat ek hoop ek is goed genoeg. Dat ek, jy weet die kerk, die kerk, baie, ek hoor mense kooi, dan sê hulle ons sal verantwoording doen. Elke dag, vir elke woord wat ons praat. Elke woord wat ons gesê het, elke gedachte wat ons gehad het, elke daad wat ons gedoen is, ons voor die rechter stoel van God staan. Luister, dit staan in die Bijbel. Maar daar is een woord wat sê, Romeine, Romeine 8 vers 1, daar is daarom dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy sê vir die wat nie na die geest wandel nie, nie na die vlees nie. En dan miskoteer ons dit ook. Hy, hy sê nie, dat, daar is twee manier hoe ek het kan sê, ok? Ek gaan dit die eerste manier sê, soos die kerk daarvan hou met te sê. Daar is daarom dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die geest wandel en nie na die vlees nie. Ok, dan gaan ek om vir jou so sê. Daar is daarom dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Vir die wat in die geest wandel. En nie in die vlees nie. Want vers 9 kom, dan sê jy is nie in die vlees nie. Jy is in die geest, want jy het Jesus Christus aangeneem en God het jou gered en jy het kind van God geword en hy het vir jou sonde gesterf van die kruis en daarom is daarom dan nie vir jou nie veroordeling nie. Laat ons nie met vrees wandel terwijl ons die goedheid van God soek nie. Nou bring het my terug by Vivian, wat nou, dat is nou vraag, wat, kyk, as jy nie kerk het nie, dan kan jy my bel, ek sal jou begrawe. As jy nie kerk het nie, kan jy my bel, ek sal jou trou. En jy betaal niks, ons vraag nie geld vir die goed nie. Um, 
Wanneer je evangelies verniet, ons het dit verniet gekry en ons moet dit verniet gee. Maar nou, ek hou daarvan wanneer ek die ou krij wat, wat sy eie lewe geneem het, of die ou wat nooit in een kerk gekom het nie, wat in kar ongeluk dood is, of iemand wat een ander geloosvertuiging gehad het en nie specifiek aangepas het by kerk nie. Ek, ek, ek hou van sokke mense, want weet jy wat, dat herinner my net weer van die goedheid van God en die grootheid van God in de lucht van ons theologische standpunte dat Jesus het gekom vir sondag. Jesus het gekom vir enige persoon wat sy naam aanroep. En as Vivian op haar eie manier met Jesus Christus ontmoet het, dan het die volheid van die genade van God so hy oor haar uitgestort het en haar hart bedien het buiten kan die raamwerk van die kerk. Dat is twee aspekte van, ek wil nie kerk heel te mal weggooi nie. Want jylle gaan sê, daai ou is goed, ek gaan sy kerk leeg preek. Wel, ek het om al leeg gepreek. Ek is al, ek is al 28 jaar hier, ek kan nou vir jou sê, ek weet, ek weet nie om ek, ek, ek weet nie om ek kerk, a pastoor, kan jy, kan jy kerk bou nie? Jesus het gesê, hy is die kerk bou, maar pastoor kan om afbreek. <laughs> Geloof my. Ek het al mense uitgepreek, en teruggepreek, en sêke weer uitgepreek, ons het die vermoe om sulke goed te doen, nie weet, maar, daar is twee aspekte van die mense lewe, die een is eeuwige lewe, die ander is koninkrykslewe. Die eeuwigheidslewe is die, wanneer jy by Jesus Christus uitkom, en jy sê, ek het die geloofsoortuiging, en ek weet dat Jesus die Seen van God is, en jy roep om aan, die woord sê, sal gereed word. Dit kan enige hou aan, dit kan die grootste skelm dief biker, noem hulle wat jy wil, dat kan enige ou wees. Wanneer Jesus Christus in waarheid en in geest aanroep, kom die Heer en hy red jou. Dit is hoe dit is. Die tweede gedeelte is koninkryksleve, waar die Heer dan sy geest uitstort vir die kerk, vir die kerk. Die Heer gee gaaf is vir die kerk. Hoekom? So dat jy daar dier kan groei, so dat jy daar dier kan ondersteuning hee, want wat jy nou nodig het, is nou ondersteuning. Jy het een bykie liefde. Daie hand op een skouwer, wat sê, luister maat, ons voel saam met jou. Ja, om een vrou te verloor, om een maat te verloor, om een sister te verloor, is net daie hand op die skouwer. Weet hoe ek jong was, het ek, het ek so geleendheid gebruik vir die evangelie. Ek het die ouwens gaan neile, maat, ek het die evangelie gepreek. Ek het eindelijk nie gehoor, hoe die ouwe dood gaan of die mense. Ek het net hierse geleendheid. Ek sê altijd, as die ouwe die kerk kom en sê, das is, so, das is so kort, dan weet jy, kom nie baie in die kerk nie. Ek het hulle raak gesien, ek het gepreek. En weet julle wat gebeur toe? Toe gaan my eie pa dood. En toe sit ek daar met my eie pijn. Toe hoor ek om trend bokkerol wat die doe my nie sê. Toe besef ek, hierdie is nie een plek om jou te bepreek vir oogend nie. Hierdie is een plek om vir jou te sê, daar is een antwoord vir die gebrokenheid van jou hart. En dis waar kerk eindelijk inkom. In vriendskap, in relationship, in empathie, in gebed. Net die broers aan op jou skouwer, die drukkie. Dis jy hoor die man ons bid vir julle, sterte. Want dis die pad wat ons stap. Ek het gedink aan hierdie skrif, um, skies, ek, nie, ek kan nie dier hierdie goed sien nie. Toe ek aan Vivian dink, toe dink ek aan uh, 2 Timotheus hoofstuk 4 van vers 7 af. En die heilige geest het dit rechtig op my hart gele, en ek wil dit vir julle sê, ek het die, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wetloop volleindig, ek het die geloof bou. Dit is wat in my hart opgekom het, toe ek oor hierdie ding bid. Toch ek, voordat ons begin na kerke kyk in, waar was hulle sonde, en waar is hy goed, luister, wat was al openbaring van Jesus Christus? En dit sal julle weet, wat al geken het. Die verantwoordelikheid, van hoe iemand op pad met die Heere loop, is jylle mense, wat met haar te doen het, so verantwoordelikheid. Jou vriende, jou familie, jou man, jou vrou, jou kinders, as jou kinders nie die Heere ken nie, dan moet ek jou ouders vrou, hoe kom ken jylle kinders nie die Heere, en het jylle nooit met jou Heere gepraat nie. Jy hier sit en jy heel vir jou pel wat doodgegaan het, wat nooit in die kerk was, en sê ek maar luister hier, so het jy sommer al gewerk, het jy ooit probeer om daar te praat, oor die Heere, 
Want dat is al hoe die evangelie verspreid wordt. Um, ek het een dag, het mense my kom sien, ek het die oude ou, ou wat dood is, ek het so baie begrafen, en so oor jare gedoen, en die ouwe is dood, en die ouwe sê vir my, was sy in jou kerk? Ek sê ja, <laughs> hy was nie in ons gemeente nie, maar hy was in my kerk. En die ouwe sê, wat bedoel jy? Ek sê, ek het een verhouding met die ouwe gehad. Wat ons is die kerk. Als is baie mense in jou kerk wat nie langs jou sit op een zondag nie. Ek sê, sien Vivian, sy was een Rooms Rom, katholiek, maar sy was in jylle kerk. Sy was in jou kerk, want jy het een verhouding met haar gehad, en jylle die heren saam gedien, saam oor die heren gepraat. Because at the end of the day, when we get to heaven, there's not going to be a room for the Pentecostals and for the Charismatics and for the Traditionals and whoever there is. There's not, not going to be a room. It's one room. Jesus said, I'm going to go back to the bride. And so the good is straight to straight. If she died in her faith, as she in her belief and trust in Jesus Christ is so stark, then she said, the way to the world. In 2 Timotheus 2, verse 19 of, Sy even, even wel die fundament van God staan vast met die siel. Die Heere ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongerechtigheid. Dit beteken jy moet wegstap van die sondige natuur af om Jesus aan te neem. Hy sê, die Heere ken die wat syne is. Is dit nie vir jou vir oogend dan een verlichting nie? Toe sê, jy sê dalkie en jy mag dalk iemand wees wat nie elke sondag in die kerk sit nie. Hoor die ek sê nie, moet nie kerk toe gaan nie. Kerk kan een baie, baie groot sien vir jou wees. Die probleem is, kerk is nie meer van allemaal een veilige plek nie. Wat, wat kan ek sê? Snaakse doktrine, snaakse goed, kliks, allerhande goed. Kerk is die duivel, die duivel val die kerk aan. Hy val die mense in die kerk aan. Maar, die realiteit is, is dat die Heere ken die wat syne is. Die Heere ken jou is nog een skrif wat my dit wil deel. In Johannes hoofstuk 10, is al, is al onbekend, vers 14, hy sê, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word dier my eie geken. Net soos die vader my ken, ken ek ook die vader, en ek leef my leven af vir die skape. Kom Jesus, hy sê, my vader ken jou. Johannes hoofstuk 10, vers 27, my skape luister na my stem en ken, en ek ken hulle en hulle volg my. Ek dink wanneer ons een mens wil beoordeel, want dis wat ons nou hier doen vandag, nou, ons probleem in die kerk is, en ek, ek sal miskien nie te lang rondom dit gesels nie, maar die probleem in die kerk is, ons is so judgmental oor hoe ons dink wie gaan in die hemel kom. My maat, en nog my gesê, Andries, ek dink baie mense gaan surprise wie sy sleedag in die hemel kom. Hulle gaan mense daar soek wat hulle dink al gaan wees, wat dalk nie daar gaan wees, en ons wat hulle gedink het nooit gaan maak nie, gaan dalk daar wees. Wanneer die kriteria wat God daar gestel het was, volg my, follow me, ken my stem, lees my woord, roep my aan. Ek het nooit my kinders gedwong om kerk toe te gaan of jeugd toe te gaan nie, omdat ek in die bediening is. Jy weet, een pastoor is ek my kinders, ek was nie die soeste kinders nie, ek moet dit nou onomwonde sê. Maar jy weet ook om pastoor is ek kinders dood is, dit is speel met die gemeente is ek kinders, dit is hoe dit kom en so is. Maar, um, nie, ek kijk, kreel is maar bezige plek, ons kinders en kreel groot te maak met jou haar op jou tanden, he. dit is maar so. Maar, um, ek het nooit my kinders geforceer nie, maar ek kan vandag onomwonde sê, my kinders, is groot mense nou vandag, maar hulle dien die heren. Hulle is nie die super saints nie, hulle wek nie, ek is nie bewus dat die enige dooi is al opgewek het nie. Maar wanneer ek met hulle praat, dan praat ek met hulle oor hulle verhouding met God. Ek vraag nie vir hulle, waar gaan julle kerk toe nie? Ek vraag op die keer, gaan julle bykie kerk toe? O, Daniel kap my recht uit, ek kyk na pa. Ek sê, jy moet kerk toe gaan. Want ons is livestream, en ek dink, ek dink hy het een makkelijke antwoord daar, want nou gaan ek nie met die ene stress, jy mooi so my kind, en vir pa, ek hoop jy luister vir my. Nee, ek, pra, ek vraag vir my, Daniel, um, dien jy, vir, vir, hoe is jou vrou die meneer? Hoor jy die heren sy stem, praat jy meneer? Waar in die bybel lees jy? Nee, 
En wat de gemeente het jy gaan aanzet in Pretoria? Nie, my kinders, Pretoria, my jyn kind is aan die sien is in Engeland. Um, verduidelik my wat jy verhouding met die heren. Dit is wat belangrijk is. Want as jy verhouding met die heren reg is, sal hy jou lei na die rechte plek toe. Hy sal jou lei waar jy moet gaan, jy sien. Maar as jy nie verhouding met die heren het nie, dan help het nie ek, sleep jou in die kerke nie. Jy gaan ook daar wees net om met jy skillig voel. En ons is slawe, of is ons kinders. Ons is kinders, ons is nie slawe nie. En as ek, dis kom ek sê, ek hou van, wanneer ek iemand van my sê, hierdie persoon, sê, nie, woon nie al die saam my kerk toe gaan nie. Sê, het opwees en seker oortuigings vastgehou, die goed wat sê gegloe het, en sê, dit nie gevind, waar jy noodwendig gegaan het nie. Dit diskwalificeer al glad nie. So ek wil, ek wil, ek wil eer gee aan, aan, aan Vivian, sê lewe vandag, is dat, Dit was jylle voorrecht om aan jylle leven te hee. Uh, ek het enige ding gelees, ek dink ek sê dit by elke begrafenis, dink ek. Ek het hierin gelees, hy sê, gold does not become gold when you discover it, it's always been gold. But when you discover it, it becomes currency. Met ander woorde, goud was altyd goud, as jy om ontdek, sê ek het, jy het nie goud uitgevind, jy, die goud was nog altyd daar, jy het nou net gekry, maar nou is dit tot jou voordeel. Mense is goud in ons leven, En wanneer jy by een persoons hart uitkom, en, en hulle deel hulle hart met jou, dan kom jy in een baie speciale plek in mensense levens in, want hulle vertrouw jou. En dis goud. Die goud is wanneer mense hulle leven voor jou sal neerle en vir jou sê. En hulle gee jou van hulle self. En dit is wat een vrou is. Dit is wat een ma is. Dit is wat een sister is, een vriendin. Hulle deel, hulle leven met jou, en dis ook om familie, die krachtigste ding is, wat jy eindelijk kan hee. Nou, ek weet nie, alle families is, is, um, is, is altyd heg nie. Um, so vir gister by begrafenis gewees, waar een persoon van my gesê het, dat sy, sy sister het 20 jaar laas met sy pa gepraat. Maar ek kan nou veel dit sê, dus omdat daar gebrokenheid is, en as allerhande issues, en as goed daar, Maar familie het die Heere vir ons ontwerp, om vir ons onvoorwaardelike liefde te gee. Ons moet dit nie vertroebel met godsdienstigheid nie. Want dan verloor jy die waarde van my persoon. Ons bid vir mekaar, ons deel ons evangelie met mekaar, ons deel ons waarhede met mekaar, maar ons waardeer mekaar. En ons vat jou vir wie jy is, want dit is wat familie is. Jy kan maar een tronk toe gaan, gaan, gaan doen tronk besoek. Weet jylle wie gaan keier vir hulle kinders in die tronk? Oor, oorwegend. Maas. Een moederhart. Een moeder. Pastoor Eben Dalton, wat, hy was vier jaar hier by ons, hy het altyd een of my gesê, Andries, kom ek vertel jou ding van vrouwens. Hy sê, as een vrou moet kies tussen jou kinders, en tussen jou, so my phone is bezig om te leie. Um, as jou vrou moet kies tussen jou en jou kinders sal sy altyd die kinders kies <laughs> ek weet nie of het, hy dit goed bedoel het of slecht nie maar hy die waarheid gepraat want dis, jy sien en dit is wat jy verloor so wanneer jy ma verloor dan verloor jy die persoon die, dit hoef nie die matriag van die familie te wees nie. Mat, ek, ek hou nie baie van matriag nie want beteken die paard nergens opgestaan en sy voet neergesit nie Maar uh, um, jy krij maar die matriag wat sy, 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 sy roel en rein die hele familie jou maat met die eisterhand. Maar ek vir jou sê, dit is nog steeds een kostbare ding. Die hart van die moeder, dit is wat jy verloor, die hart van die vrou. Die ding is iets wat bijdra tot die ouse leven en die kwaliteit van leven wat jy het, dit is jou ma. Die, my, my ma is nou 88, sy wil doodgaan, uh, sy weet net nie, ek bid as sy leven. Van die dag as my ma doodgaan, dan denk ek nie, dat is verskrikkelijk baie mense wat vir my gaan bid nie. Dit is die rolle wat ma speel, die familie. Jylle hoor wat ek sê, so jylle kom nou vandag en jylle kom sê, tot ziens. Maar hier wil ons twee emoties en soek hartseer en blijdskap op die selfde tyd. Hartseer is, wat wie en is weggerik van jylle af. Sy is vroeg dood in haar leven, ons voel, dit is een bykie vroeg. Sy is nog eindelijk jong. Maar die ander blijdskap is jyre, maar omdat ons geconfronteerd word met die werkelijkheid van die dood, het ons een geloof, wat maak dat ek nou by die dood kan voorbykijk, dit beteken daar is ook hoop en blijdskap, want ons gaan nou weer sien. 
Want hij is genadig en hij is, is die vader van alle vaders. Dan kan je afscheid van haar nemen, want dat is ook om je hier is. Je neemt afscheid van haar en je is hier van elkaar. Zo, so, ik denk dat is wat ik het nog aan een goed hier maak, denk ik is nou klaar. Zo, so, um, ons gaan naar die kiezen. Ja, ik rijd daar uit en dan gaan ons je begrafenisbrief hanteer. Zo, so, je Pieter, je lek. Je kunt die lekker weer voor en toe komen. Ik wil net zeggen, dank je, ik heb jullie gehoord, zing maar aan je meisje Grijs weer. Het klinkt zo'n liedje wat jullie ken. Ja, nou, ja, ik rijd jouw aard, is ook een bekende liedje. Zo so, kom ons zingen met diezelfde gezondheid. En dan kom ons, kijk bij naar die woorden. En kom ons maak zijn naam groot. Because he's worthy of all our praise and honor. To him be the glory and the honor. Amen. Zo so, kom ons staan. Sings my soul, 
Oh, my Savior, God to Thee, how great the heart, how great the heart. Als hij dankie, kun je de sit plekke neem. Wanneer ons by die tweede gedeelte van hierdie dienst kom, is dit nou maar altyd maar moeilik. Het is baie moeilik om iemand sy leven in die eerste tyd saam te vat en dit heel te maal te justify. Ons kan nie dit doen nie. Die goud le in die persoonlijke memories wat jy het van beween. Die verhouding wat jy moet gehad het, die gesprekke wat jy gehad het, die legacy wat sy vir jou geloos het, dis wat die goud le. Vandaag is maar net, en ek net die tip of the iceberg, nee, vandag is maar net om te sê, ons gaan nou mis, en ons is hier vir julle, en ons is hier om, we honor her life, and who she was to us, and all that, so ek wil graag vir die begrafenisbrief, net voorhou, so is een liefdevolle herinnering aan Vivian, sy is gebore die 16e van die 9e maand, in 1959, en dan is sy oorlede op die 12e van die maand. En, Ek wil net gegeen, hier so net die begrafenisbrief vir julle lees, hulle sê, jy het jou leven met ons gedeel, God skenk jou die eeuwige leven. Jy het ons lief gehad, God het jou eindig lief. Jy het jou altyd aan ons afgestaan, by God het jy die eeuwigheid. Jou licht hier by ons skyn, jou licht het hier by ons geskyn, nou is jy omring dier die godelike licht. Nou is jou aardse reis voltooi, resag, in die eeuwige vreugde en vrede. Dit is, ek hou van dit, dit is, dit is die waarheid. Mens gin, ons gin, ons moet mekaar die ris gin in Christus, wanneer ons die reis voltooi het. Het maak nie saak of het een lang reis of een kort reis was nie. En ons moet mekaar help om aan te hou met die Jezus, en sê, moet nie opgee nie, die Heere gin nie op jou opgee, moet net nie opgee nie. Moet die kerk jou kwaad maak, nie moet die kerk jou so kwaad maak, dat die, dat jy vir die Heere kwaad is nie. Hart loop altyd na om toe. Hy is die weg, die waarheid in die lewe. Want hy is die een wat julle gaan help om die pad te loop. Wat ons gaan doen is, in die loofrede wat ons het, gee ons vir mense geleentheid om iets te sê. Ek vind hierdie goed altyd nuttig. Julle het vir wie een baie beter geken as ek. Ek waardeer het as mense per tyk keer, dit is altyd piekie moeilik. Moeilik om iets te kom sê, Dit is nie vir allemaal altyd moendlik om dit te doen nie, maar ons wil toch een geleentheid gee, as iemand iets wil kom sê in die loofrede van Vivian, dan die kinders, of ek weet nie of het julle nou, miskien vang ek julle bykie met een surprise hier so vanmorgen, maar is daar iemand wat iets wil kom sê van Vivian, miskien julle sister, of julle oma, of julle ma, Ja, ek dink, maar jy gaan die bedankings ook doen, nee. Ek dink, jy kan my dit sommer doen as ons daar kom. Ja, luister, dis nie, ons hoef niemand te forceer om iets te kom sê, nie. Dit is maar net, dit help het die keer, ons is nie oorveldig hartseer vandag, nie. Ek het dit achtergekom, selfs voor die tyd, jylle is hartseer en jylle stoei met dit, maar dit is asof daar een vrede oor jylle familie is. En ek het dit sommer onmiddellik achtergekom, toe ons buiten kan kom en jy kom het achter as jy sê, dat jy is een mate van vrede oor jylle. En dit is maar net een teken dat die heilige geest werk, die heilige geest werk hier die vertroosting in jylle harte en dat jylle sê, maar ja, ons is hartseer, maar ons verstaan ook die leven. Ek sê nie, so is baie gryskop oomies en tannies hier so vandag, heel wat ouwe is as ek, en jylle sal precies weet wat ek sê, hoe ouwer ons word, hoe meer het ons met dit te doen, en ons kom baie keer in hierdie omstandigheid, en jylle weet die jyre gee lewe, die jyre gee vertroosting. Ek wil dit net noem, is dat, as jy, as jy nie toelaat dat die heilige geest hierdie werk doen nie, 
dan staan jij die gevaar dat wanneer een liefde geliefde dood gaan, dat het jou van die hartseer jou van jou eie leven ontneem. Het beteken jou leven kom tot stilstand. En ek het, baie mense het my kom sien oor die jare, sê ek kan nie deel met my paase dood, of met my maase dood, of met die kindse dood, of met, het is een groot confrontatie vir ons, maar onthou net, jy lewe, die Heer het jou lewe gegeven. Wat, wat het Jesus gesê vir jou, en sy sê, Heer, ek sal die volg, waar jy nie ook al gaan, het hy gesê, um, laat die dooie is, die dooie is begrawe, volg jy my. Hy het nie gesê, wees onsensitief teen vir jou familie nie. Hy het eindelijk maar net gesê, grijp aan wat nou voor jou is, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Die wat in sonde vastgevang is, laat die dooie is, die dooie is begrawe. Maar volg my, want ek is die eeuwige lewe. Dis wat Jesus moest gesê het, Een van die skrifte wat ek hier gehad het, wat ek, uh, is maar net waar um, met Lazarus, toe Lazarus doodgegaan het toe. Toe kom Maria en hulle sê, Jere, maar as jy was so my broer nie gesterf het nie, toe sê hy, uh, jy broer sal weer opstaan, toe sê sê, ek weet, ek weet nie opstanding sal sy opstaan, sal jy enig opstaan, toe sê hy, ek is die, ek is die opstanding in die lewe. Hy het eindelijk aan haar gereveel, dat hy die Christus is. Gesê, jy kyk vast in jou, fysische omstandighede, maar wat voor jou staan is die eeuwige waarheid. Dit is dit wat maak dat ons met die dood kan deel. Dat ons moet sê, Heere, dit is vir my zwaar, dit is vir my moeilik, maar vat my en loop hier die pad met my. Dat jylle na na prentjies kan kyk, dat jylle van die persoon kan praat en dat jylle die persoon deel maak van jylle leven en nie omdat jy hartseer is, dit onder die mat en vee nie. Ek het dit lang gedoen met my pa, elke keer as ek na sy foto's kyk, dan wil ek heil, as ek van hom praat, dan wil ek heil, so wat doen ek? Ek kyk nie na sy foto's nie, en ek praat nie van hom nie. Toe kom ek achter, maar dit is nou al een paar jaar, ek praat nie van my pa nie. Toe begin ek nie, wacht, laat ek net van my pa begin praat. Eerste paar keer was het maar snikkerig en moeilik en naderhand, toe kon ons nou maar bykie lekker oor hom praat en naderhand, Toe sê ek nie, hy, hy is weer deel van ons leven en ons memory, hy is deel van ons gesprekke, ons praat oor om ons, ons lach oor goed wat hy gelag het en goed wat hy geniet het en, uh, en ek denk dit is ook deel van die proces hoe ons moet deel met die dood, dat jy nie die persoon wat weg is nou net daar een kan sit en ons praat net nooit oor hulle nie. Jy weet so, en dit is, dit is wat belangrik is. Het lijk my nie als iemand wat ietsie wil sê nie, wees wat jy kom, voel jy jy die kracht nou? Ja, yeah. trots op jou, Dries. Ja, nee, dit, ek het al gesê nie, so so die heilige geest kom en gee jou ook bykie kracht. Ja, ek denk jy gaan dit kan doen. Ek heb het door. Jy nou gaan nie een job oorvat nie, moet nie waar nie. <laughs> nee, ek wil net van my kant af sê, baie dank vir al die support. Wat jy al vandag my gee, jy klomp kinders, ek is trots op jylle. Ek het dit nie verwacht, hee. Ek verleel nie afbreek, hee. Ek bedoel nie om jylle af te breek, hee. Maar het altijd op my gesê, ek waar, hee. Maar waar, hee, dit is nie waar we wil praat, nie. Eindelijk wat ek wil sê is, met respect in die Heere, in die kerk, allemaal, dit is seker die vierde keer wat my over die dood is. 95, boog geblei, leilak, nie, ek jok, ek nog van die straat geblei, Christe aanval, so badje bakkerij, nie vannig is het kar op aarde nie, maar ek het hom vannig gemaakt die hand. Afgejaag, ja, my laatst was nog al by brandweerdienste, daar gekom, en het kyk na, sy lief my hulle voel die pols nie. Nou, ek gaan nie die woorde gebruik, wat ek daar gebruik het nie. Ek wil ek sê, jylle kreeg net my vrou by, en hulle het, die heren het daar gereed, het daar met huis toe gereed, nie eers hospitaal toe nie, huis toe gereed. Ek gaan, ek het goed op myn gewerk, daar man op grond, ek sê, Dries kom uit, jy vrou is nie terug op stal, my pad is in bed, en terug op nog gaan gewerk, my schoonsister hier van Kudel had dierig jaag, in die kar gelaai, sy en, nie hoe my sê, en het nog my blij, en hy kom bellen kom, hy sê, om Dries, my haas in die ongevallen, sy het opgehouw haas hem al, Ek sê, moet nie my nonsens praat nie. Sê, sê, ja, Andries, hulle sikker om my buiten kry. Ek het gejaag, 
afpad het zijn beter dan drie hart, wel hem is om drie zetel bij gekregen. Dat de pels er weer te hard om leiding, kan je precies onthouden, ik denk 1995, daarom ze moe geraak, ze net geslaap, dan toch gaan het, maar ik zeg raget, raget, je niet als toe. Maar eer gegeven te besluit, gaan ze hart om leiding kreeg niet. En als je weer hard op praat, dan krijg je jou en jou wielen in. Je weet niet wat te maken. Ze is daar dier. Zo, so, dat is al wat ik wil zeggen. Hier is een klein vrouwkie. Ze is nummer 48 weg. Dan is ze weer klein. Maar ze is wel sterk. Maar niet ze alleen niet. Weer eens die heren. Die heren het daar gered. Als ik me gezegd papa. Die Heer hou me in die gang. En papa, als ik die Heer ooit iets kan vragen, ooit iets kan vragen, moet hij mij in mijn slaap vat. Ik wil niet pijn in, ik wil niet lijn. En die Heer het al gebed voor haar. Hij heeft dat zo gevat, zonder pijn, zonder in. Ik was vanmorgen, ik heb die moed gehad niet. Klein dokter heeft mij gezegd gisteren, opa, ons rijdt hier morgen. Ik heb mijn zin gevraagd om te gaan kijken. Ze zegt mij, opa. Ik ken je rijmen ook een dier. We gaan kijken hoe ik oma. En ik is die spijt niet. Ik voel 70% beter. Ik is niet blij niet, maar ik weet nou. Ze is prachtig. Mooi geslaap. Lijkt op zijn slaap. Ze is rustig. Ze is heel te mal, heel te mal rustig hier waar ze lee. Dat is geen pijn uit de bak, zeg je. Moinkie mooi, lepiet mooi. Ja. Dit is mijn engel. Mijn goede vlaarje. Dank je, persoon. Wat ons gaan doen is, ons gaan niet naar een slideshow kijken. Now is acting in 
Dan leed vir ons, die kinders het so by mekaar gesê, die klein kinders het so ietsie geskryf, vir ouma. Nou vir ons so deurlees, vir ouma van al die klein kinders. Ouma, vandag is ons twaalf se woorde min en trane baie. Dankie dat ouma altyd daar was vir ons, dankie dat ouma ons altyd bederf het, met een pakkie chips of een chocolate, wat altyd in die kast weggesteek was. Oma het altyd iets vir ons lekker. Jy het goeikies gebak en koeksisters of muffins, maar oma het nie ons bederf met soet goed nie, maar ook in lekker kookos, gemaakt met die lekkerste aardappels, wat niemand behalwe oma kon so lekker maak nie. Oma het elke van ons lief gehad in ons eie speciale manier, Ons sal altyd oma onthou met een smaal op oma sy gezicht, maar nie net enige glimlach nie, een glimlach van trots. Dankie dat ons altyd oma sy trots kon wees, waar ook al oma gegaan het, het oma oor oma sy kleinkinders gepraat. Mag oma nog baie van boe kyk en nog steeds glimlach met trots. Dankie dat oma altyd een bok van sports was, vir enige iets saam ons te kan doen. Mag oma net vrede en geluk nog steeds boe by papa God ervaar, daar waar oma geen pijn sal ervaar. Vlieg hoog oma, jy is nou een engel. Alright, dit was nou die van die kleinkinders af, nou wil ek net, jylle eerstens net, ons as familie, Baie dankie sê vir pastoor Andries, vir die mooie boodskap, ons waardeer het, ek geloof paar mens is ook opgegaan vandag. En dan baie dankie aan hoeveel begrafenisdienste, wat dier hierdie moeilike tyd vir ons makkelijker gemaakt het, jylle professionele dienst is wonderlik, dan Dr. Pelser, waar was Dr. Pelser? Ek maak van net vir my ook baie dankie sê, en dat hy, hy was my maas dokter al die jare, so ja, vir al sy bijstand. En dan al die familie en vriende, baie dankie vir al die mooie boodskap en bijstand. Ons as familie waardeer dit oprecht. Laaste wil ons as kinders, ehm, Baie dankie sê vir pa, oom Dries. Hoe doe pastoor dit? vir pa en Dries, dankie dat pa so mooi na ons ma gekyk het, dankie vir al pa's liefde, geduld en omgeef vir ons ma. Ma's wetloop is nou voltooi, lekker is mama, tot ons mekaar weersien. Die kleinkinders het saam, ok, dit is die briefie wat ons klaar vir my geluid, dit is die woos klaar. Jy het om 80% gemaakt. Waar ek op school was, was dit een onderscheiding. 
Ek het natuurlijk nooit in my leven so iets gesien nie, maar ek het ervan gehoor. So, um, ek net vir wat ons nou gaan doen is, ons gaan nie echt nie draars aankondig, en dan wat ons gaan doen is, dan gaan ons uitbeweeg naar die lijkswaar toe, en dan gaan ons net daar kort gebed doen, en dan gaan ons jullie geleentheid geef vir jylle laaste vaarwelle, en uh, dit is altijd een belangrike plek, maar dit is amper soos by een graf, dit is waar jy voorbij kom, sit, raak, sit maar jou hand op die kus, en sê jou goodbye, want hou nou, Ons, ons heil vir ons eie pijn, ons heil vir mekaar, maar dit is ok, dit kan ons nou maar heil, dit is ons nou maar so, so moet dit nie probeer in nou nie, sê jou goodbyes, dit is altyd die emotionele plek, vir alles, ons nou die leiks wat toemaak, en daar, daar rai hulle nou uit, dit is so, dit is so werkelijkheid, so confrontatie, en ook daarmee sal die heren julle dan, ook versterk, ek weet hy sal dit doen, en ek denk maar net, na die, na die dienst, word julle genooi, na sal vir vleerse sal toe, ek neem aan julle allemaal weet wat dit is, maar as die ou mens dorp, as jy nou uitrui, hier so op die pad, dan kom by die groot pad, dan sal vir vleerse eindelijk, moet julle nou afrui, dorpse kant toe, in Quintinstraat rechts, dan is die ingang, die ingang van die, uh, die, die oort is daar, as jy by die die ingang gegaan het, die eerste pad rechts, uh, dan kom jy net weer, weer by kruising rechts, dis die pad salt, maar ek denk dat was boorkies wat sê die waar die sal is. Jylle kan mekaar maar kyk daar, maar jy kan jy nie gemaand afvraag waar is die sal? Ja, oké, okay. maar so, so, alright. So, ek heb net gegaan net die draas by kerk in, dat was Stanley Swart, kleinkinders, al die kleinkinders, Tian Swart, Daniel Swart, Werner, ja, die Snijgans, Snijgans, jy is jou voorouwers jou die naam gegee, Snijgans, ek nog nooit die van gehoor in my leven nie, Snijgans, Tyron Koetsee, en Rian Koetsee, kleinkinders, en dan die draars uit sal wees Dries Oedendal, man ek genoot, Dion Swart Seen, Leon Koetsee Seen, Niel Koetsee Seen, Theo Snijgans Skoon Seen, en Kobus Kraft skoon sien. So as jylle net sal voor en toe kom, um, dan gaan ons die liekie speel. Stars here, the Christ. 
het wacht. Die links of rechts, zien naar die lucht. Wat is het hier zijn? Is dit hier de keer? Jij kijkt weer terug, je raakt verward. Is it all still up? Over fear. 